Si çdo video tjetër, fillojmë fillimisht i hedhim një sy të përgjithshëm tregut, japim një refresh, dhe po të shohim, kemi edhe sot një rritje të letë, fatmirësisht, dhe shpesojmë që të, të vazhdoj një gjë e tjilë, dhe nuk është se ka ndo një lajmë shumë të rëndësishëm për rritjen e të shmimeve, por unë mendoj që thjeshtë erdi kohat është më që të kemi një rritje, sepse patëm edhe një rënje, të papritur, kështu që normalisht që duhet kemi edhe rritje pas kësaj, sepse, um, sepse janë fazat e tregut, le të themi, vetëm në rastet kur ndodhë diçka shumë e keqe që kemi rënje të fuqishme, ose rastet kur ndodhë diçka e mirë, normalisht që kemi rritje. Dhe po të shikojmë moneda që kam performuar më mirë sot, uh, kemi basic attention pas ka dalë e para, nuk ishte e para deri pak momente më, më përpara, por pa, të një pas ka dalë, shëndësi ka për momentin është 24%, urime ato që kanë, përse ri ju them, nëse keni, të pak të basic attention, sepse është në bi 20%, ju këshiloj që të shisni 10-20% të monedave, basic attention, nëse nuk do një të shisni në dolar ose euro, mund të këmbeni në bitcoin, pasi nuk e di nëse ka trading pairs për dolar ose bitcoin, kështu që gjithse si do, do, do i keni për sëri gjendje monedh, por ajo që farë në intereson më shumë është bitcoin cash, si shikoni ka rritur një, një, ka marë një spike, sot le themi, po është të dhe digibajti, por më shumë në intereson bitcoin cash, që po shkon gati në 9% të rritje. Dhe për këtë ka një arsye dhe do e shpegoj shumë shpet arsyen, Uh, por do i marim me radhë lajmet për sot shikojme dhe humësit për sot që kemi dropel chain link veritasum uh, që nuk ka ndo një humbje shumë të madhe por gjithse si uh, ju them uh, ju a konfirmoj dhe njëra të që ju them shisnit sa moneda sepse nëse e mbani mënd chain link u ishte në vënd të par ose po themi në vëndet e para dje ose par dje mos ga bohem me një rritje godja të mirë si të shikohet dhe prandaj them të shisni një pjesë sepse ja si që shikoni tani ka pësuar humbje kështu që tani keni mundësi që të blini pak më shumë chain link me 5% më pak ose thjesht mund të imbani fitimet e nëzirur nga kjo monet kështu që mund tjetë e njëta situat edhe me basic attention sot mund tjetë 25% por në esër ose pas në esër ndoshta pak më vond mund tjetë me minus 25% kështu që pse jo të nëzini një fitim nga kjo. Ok, atëherë fillojmë me lajme që kemi edhe në thumbnail ose në titullin e videos dhe praktikisht lajme më rëndësishëm është bakti, normalisht besoj që e keni dhe gjuar për këtë, është një lajme godja i vjetër letë themi që më datë, kjo artikull të është që më datë 24 gusht, por e është është më rëndësishme është sepse bakti të shmë ka vendosur ose letë themi është po thuaj se e vendosur që të nëzirë Bitcoin Futures më datë 12 djetor dhe bakti tani nuk do hymë në detaje nëse do një diçka më detaje pas taj mund të më thoni në komendet e videos ose në Facebook dhe do bëj një video vetëm për bakti sepse duhet të shpjegojt shumë në thelsi po unë do të shpjegojt, do mundohem të shpjegojt shumë thjesht praktikisht bakti është platforma ose mënyra më e përafërt e një Bitcoin ETF-i por në fakt nuk është tamam tamam një Bitcoin ETF dhe nuk është tamam tamam një Bitcoin Future por kjo kompani prakt, praktikisht si kur thuet këtu recently backed a new company designed to bring digital asset of mainstream created by Microsoft, Starbucks and New York Stock Exchange që praktikisht është thuhe që është një kompani e re e ndërtuar për të për të siel asete digitale për masën e gjërë, e ndër e kryuar nga Microsofti, Starbucks dhe New York Stock Exchange, që janë kompani shumë të fuqishme, si në normalisht në Amerikë po e po, por edhe me, me nivel botëror. Dhe praktikisht kjo kompani ka dalë në sken në momenti kur se ku ka, ka mohuar nënd, nënd Bitcoin, kërkesat për Bitcoin ETF që u bën në korik mos ga bohem dhe refuzimi u bë në gusht dhe bakti ka hyrë në, ka hyrë në loj duke pars arsyet sepse se ku refuzoj ato kërkesa por normalisht që mori pas taj vendimin për t'i rishikuar dhe deri tani ka plëcuar 2 nga pikat ku se ku bazohej në mungesën që i konsideron të si munges në kërkesa që ishim bërë për ETF prangti komisioni dhe praktikisht janë këto 2 pika këtu lef, uh, lack of trust price formation që do të thot 
praktikisht e thënë thjesht mungesa e besimit në formimin e të shmimit ose për të shmimit, po theme mungesa e besimit për të shmimit duke qënë se asetet digitale si bitcoin i por edhe monedat e tjera janë shumë të luhatshme, kështu që nuk ka besim të këtë shmimi e tyre dhe reliance on future markets and derivative dhe Praktikisht këtë nuk kemi si të përkëthejmë sepse nëse nuk mereni me futures ose me derivate, me derivatives që uhen këto, atëherë nuk mund t'i kuptojmë këto dhe i në momentin kur të punojmë me këto dhe praktikisht më duhet të shpjegoj qëfar janë futures sepse bakti më 12 djetor të këti viti do të nëzirë bitcoin futures por nuk do jenë futures normal, por nuk do jetë edhe një Bitcoin ETF normal, është ditë shka mes tyre. Dhe praktikisht futures për atë gjitha toj që nuk e din, janë thjesht spekulimet në bitë shmimin e Bitcoin në këtë rast, po marim vetëm Bitcoinit, pasi kemi edhe futures të tjera, që janë kontratat që kanë nëzirë vjetë në djetor, të nëzirë nga CBO i grup dhe dhe CME e grup të cilat janë kompanite para që kanë zjerë Bitcoin Futures, por edhe monedat të tjera më vonë. Dhe praktikisht në ato platforma, në ato Futures, nuk trektohet Bitcoin i vetë si monedhë, por thjesht spekulohet lidhet një kontrat në letër për të shmimin e Bitcoinit, kur praktikisht njërzit ka mundësin që e thënë thjesht vën bast nëse të shmimi i Bitcoinit për një kotë të caktuar për një kotë të caktuar do bjerë poshtë ose ndryshe thuhet blihen kontrata short për bitcoinin, ose kur njërzit duan që të vën bas që qmimi bitcoinit do të shkoj si për, ose do të rritet për një kote të saktuar, dhe praktikisht në futures quhet që blihen kontrata long për bitcoinin. Dhe kur dhe gjoni do me thënë long bitcoinin, you are long on Bitcoin, do të thot që ti ke vëm bas që qmimi Bitcoinit do rritet për një periud të caktuar, sepse futures janë me një periud të caktuar, dhe kur thuet që ti ke blerë një kontrat, you have bought a short contract, atëherë, ose you are short on Bitcoin, do të thot që ti ke vëm bas të ti ke vëm bas të që të shmimi i bitcoinit do shkoj post. Dhe nëse këto parëshikime ose këto kontrata që ti ke blerë realizojnë, do me thënë në shkojnë post, atëherë ti fiton atë qëfar ke vënë edhe me koficient, ma dhe mund themë në këtë rast, ose leverage, si së quhet, dhe kunder ta nëse shkonë si për një da gjë. Dhe normalisht nëse ndo the kunder ta asaj që ti ke bërë, humë vetë të gjitha paraden njësoj si për long, si për short. Praktikisht kjo është mënyra më e thje që mund të shpegoj, shpesoj të jemi qartë, kurse ETF-i është paka shumë një krimi një platforme të bitcoinit e mbështetur në diçka fizike dhe të sigurt për gjithë investitorët e saj dhe nuk po zgjate më te sepse kam përshtimi që të bëhet më nga trueshme dhe praktikisht bakti këtë të poten ton që të ofrojnë dhe po të shkojmë të kënjë artikull tjetër dhe të ledzojmë këtu këtu thuhet që gjdo kontrat futures që do vihet në këtë platformë dhe me thënë në platformën e baktit do të jetë një do të jetë një shpërndarje ose një dorzim i një bitcoini, një bitcoini, do më thë një bitcoini i bler, një bitcoini real i bler, i cili do të mbahet në një vënd, le të themi, të sigurt të baktit për asetet digitale dhe i cili do të trektohet në terma në termat e dolari, normalisht mund të kete dhe me euro për këtë nuk jam i sigur dhe një kontrat ditore do të listohet dhe do të trektohet gjdo dit gjdo dit në këtë exchange gjdo dit që gjdo dit pune, le të themi, do me thënë nga e hëna dheri të premten. Tani e di që është pak e nga trueshme dhe do mundohem që të ashtë përgjë, që farë do të thot kjo nëse ne në futures kur vëm një bast, ose kur blejmë një kontrat për bëqmimin e bitcoinin, qoft short ose qoft long, ne thjesht bëjmë spekulim bëqmimin, që do të thot nuk trektojmë realisht bitcoin ose ndo një monet tjetër, nuk është se blejmë bitcoin ose shesim bitcoin, po thjesht firmosim një kontrat një letër ku themi që do arjet këqmim lartë ose këqmim poshtë. Kurse në rastin e bakt futures, që do dalin më 12 djetëtor, 
kjo jo uh, nuk do bëhet në këtë mënyrë, do më thonë me leverage ose me margin si që bëhet në futures, por nëse ti ta zëm blej një kontrat për një bitcoin, atëher bakti është i detyruar që të blej uh, në crypto exchange ose diku të shëndësi ka, të blej një bitcoin real, një soj si, si që blejmë ne ose shesim ne qoftë cash, qoftë në crypto exchange e tjere tjere, që do të thotë kontrata do jetë e mbështetur një me një me atë monet për cilën do të blihet. Që do thot praktikisht do kontrat që do lidhe, që do blihet ose që do shitet në platformen e Bakt Futures, atëher gjdo kontrat do jetë e mbështetur nga një bitcoin real që ne përdorim sot në jetën ton të përdiqme. Ta një që farë do sjellë kjo? Kjo jo vetëm që sjellë siguri sepse kemi një bitcoin të trektuar ose të marë në kontrat dhe kemi një bitcoin të cilin bakti e ka blerë në basta se kontrate dhe e mban gjëndje. E ka gjëndje, do më thënë atë bitcoin që ti e blerë e ke gjëndje dhe e ke të sigurët e këtë sigurët sepse bakti normalisht është i registruar dhe do garantoj për ato bitcoin që do blihet. Por unë kam lezuar edhe artikuj të tjerë për këtë gjithë si duhet të verifikoj që mbështetja e këtyre kontratave të për bitcoin futures do jetë jo vetëm me bitcoin real që ne përdojmë në jetën e përdiqën do më thënë që do blihen nga bakti dhe do mbahen gjendi deri në përfundimin e kontratas por mund të mbështeten edhe nga asete dhe pasurit të tjera të jetës tonë të përdiqme, pasurit të cilat bakti normalisht i ka dhe kompanit të tjera që janë bashkëpuntore me baktin. Që do të thot, praktikisht, kjo, kjo, këtë mund të quajmë si një kontrat Bitcoin futures, por e mbështetur në Bitcoinin real, jo thjesht në spekulimin bitshmimin e ti, dhe e siguruar nga një pasuri ose nga një aset tjetër qoft digital, qoft fizik, të cilën normalisht do e siguroj bakti dhe kompanit e saj, dhe kompanit e saj bashkëpuntore. Gjë që normalisht, si që tuet edhe në artikull, mund të ledzoni edhe vetë, Kjo tenton që të tërheqë investitorët e mdhej, institucionet, sepse duke qënë se bakti ju siguron atyre investimin, ju siguron qoftë bitcoinin real, sepse do blihet dhe do shitet bitcoin real, por qoftë edhe sigurin me pasurit të tjera alternative nëse duan të kenë siguri të mëteshme. Shë që kjo në bënë një gjë shumë të mirë dhe praktikisht a jo të shfar do ndodhë, pavarësi se ne ndoshta nuk do mund të bëjmë pjesë të këfyqërës e të baktit, do bëjë që të rritet kërkesa për bitcoin në trek, sepse bakti për zdo, si që stash, për zdo kontrat bitcoin që do blijet ose shitet, do shkoj dhe do blej diku bitcoin real dhe do të trektoj atë, por normalisht duke qënë se futures janë me afat kohor, normalisht që shumica e kontratore në fillim do blihen, këshu që bakti është të dytiruar që të blej aq bitcoin për aq kontrata sa do blihen në platformën e saj, këshu që me blerjen e e një sasie të madhe bitcoin i duke qënë se tentojnë të meren të futen institucionet në platformën e bakti, në malisht që do rrisë kërkesën për bitcoin, në malisht që do rrisë sasine bitcoin i të depozituar, të depozituar që nuk do shitet, deri në momentin kur të marën kontratat ose kur të vendosë e se mbarës e si të funksionoj fix platforma, por për mundojmë që të ashpegoj sa më thjesht të mundem, sepse, sepse edhe unë e kam pak dhe vështirë për të ashpeguar, dhe praktikisht kjo kërkes në rritje për Bitcoin, si që tarë sepse do meren Bitcoin e real, atëherë normalisht që, ose po themi teorikisht, nuk po themi me siguri, po themi teorikisht në thojza, do si edhe dhe rritje në kërkesas dhe rritje në qmimit të Bitcoinit në trek. Kështu që është me të vërtet një lajmë shumë i mirë nëse do arrije që kjo platform të hapet, sepse akoma nuk është 100% e sigur, pavarësi se data tashmë është deklaruar, do je data 12% djetorë, kështu që uh, form shumë të mirë dhe një mundësi shumë të mirë që të shmimet uh, të kenë një rritjet pak të ndoshta nuk do kenë ndo një impact shumë të madhë, sepse nëse bëjmë pjesë kompanit e mdha normalisht që ato uh, ndoshta do trektoj në platforma ku trektoj, ato të si over the counter, që jam platformat praktikisht jo këto që përdorim ne, por platforma që përdorim shumë atë të të mdha me miliona, me biliona dolar të cilat nuk ndikojnë në vlerën e bitcoinit që trektojmë ne realisht në jetën e përdiqme, por gjithës e si kjo nuk do të thot që edhe njerëzi normal nuk do bëjmë pjesë në këto futures dhe, do blihen, dhe mund blihen në bitcoin edhe nga crypto exchange-it. 
Dhe kshu, do me thënë, shpesojt kemë qenë i qarën për këtë lajmë, do shta u zgjata shumë, si që thashtë në mund bëjmë edhe një ditë që ka më të zgjëruar nëse doni në një video tjetër, por i thashtë që duhet një video apo sa fatë vetëm për këtë pun, por kjo ishte ajo që farë unë mundova që aty u japë. Filim i shpresojt tjem dë gjuar, gjithësesi vazhdojmë më tej, lajmi tjetër i rëndësishëm, është rreth forku që do bëhet për Bitcoin Cashit, Nëse nuk e dini tashmë, unë më datë 24 e kam thënë këtë gjë që më 15 në në torë Bitcoin Cash i do ketë një hard fork dhe ju kam thënë atëherë që të blini Bitcoin Cash nëse keni mundësi, nëse keni mundësi gjithmonë që të blini, sepse... Sepse normalisht duke qënë se kemi një hard fork, edhe në qofë se nuk kemi një chain split, do me thë kriimi në një monedhe të re, prapë që mimi sa e do rritet, dhe ky është fakti që sot ke... Më fani që sot kemi një rritje të Bitcoin Cash-it me mbi 10%. është dhe më thënë, është normale kjo gjë, këshu që shpesoj që ju të keni Bitcoin Cash-it, përfitoni nga kjo rritje, tani mund keni dy mundësi, ose mund përfitoni mund përfitoni nga rritja e këti qmimi dhe mund shisni një pjesë në mënyrë që të nëzjerë një pak fitim dhe nëse qmimi do ullet para forkut atër mund të blini prap Bitcoin Cash ose thjesht mund të imbani dhe nëse ndodhë forku ose në qenjë split krimi një monedhe tre si që të uhet këtu në këtë artikull atër mund përfitoni moneda në sasi një me një të moneda së rej që do kryojt përveç Bitcoin Cash-it kuptohen. Dhe këtu thuet praktikisht që dy crypto exchange-i që janë njëri është CoinX dhe tjetëri është Bita CIX të cilët kanë deklaruar që nëse më 15 nëntor nuk arrijet konsensusin 100% për hard forkun që të bëhet ose për upgradein që të bëhet në sistemin ose në blockchainin e Bitcoin Cash-it. Atëherë, nëse ndodhë që do kemi një chain split ose kriimin e një monedhe e tre letë themi, atëherë këto dy platforma e kanë deklaruar që do e supportojnë monedhe në re dhe ju do merni të njëtën sasi sa që keni pasur Bitcoin Cash në këto platforma, do merni të njëtën sasi të monedhe së re që do kryohet nga ndarja e blockchainit të Bitcoin Cashit. Gjithmon nëse kjo do ndodhë dhe kjo thuhet këtu nëse do ndodhë dhe si që shikoni këtu, should it happen, all Bitcoin Cash holders will then receive, nëse do ndodhë thot, CoinX, të gjithë Bitcoin, ato mbajtësit e Bitcoin Cash-it në këtë platform, do marin të njëjtën sasi, BSV, quet moneda, nuk e kam ledzuar se si do e këtë termi, po të shrëndësi ka, Bitcoin SV, SV, do marin të njëtën sasi një me një njësoj si Bitcoin Cash. I këshu që ju ftoj që të përfitoni nga kjo, nëse me ndoni që do ketë një chain split, por gjithës si mund të përfitoni edhe nga rritja e qmimit, sepse duke qënë se me ndojët për një chain split për kemi një më një dhe të rend, do shta njërzit mund të mund të të fillojnë të blejnë Bitcoin Cash në mënyrë që të marrin të njëtën sasi monedhe të monedhe së rejtë që të kryojnë dhe kjo do bëj, ose mund të bëj lethemi në thojza që të shmimi Bitcoin Cash i të rritet të rritet akoma më shumë, kështu që duke blerë sa më shpet mund përfitoni ndoshta nga nga rritja e këti shmimi gjithës e si kjo është me nëse do ndodhë dhe nëse ju dëshironi të bëni dhe me ndoni që kjo do ndodhë. Dhe një lajmë tjetër që kam shumë të mirë është për Kalisto Coin ose CLO për gjitha to që kanë, ju sugjeroj që t'imbani këto moneda gjendje sepse si që shikoni kanë betur edhe nënd dit të tjera kur Kalisto Coin do të nëzirë platformen ose protokollin e cold staking. Praktikisht që farë është cold staking? Cold staking nuk ka lidhje me proof of stake ose mekanizmin konsensus të proof of stake, por cold stakers nuk kanë të drejt të kryojnë bloqe, si që është në proof of stake, normalisht për transakcionet, por cold stakers ose ato që do mbajnë monedat të tyre kalisto kojnë në wallet të caktuar, do kenë mundësin që të marrin interes vetëm thjesht duke mbajtur monedat e tyre gjendje, dhe praktikisht duke siguruar network-u në kalisto kojnë. Dhe si do fitohen këto monedhat, këtu thuhe që Kalisto Cold Staking Protocol është i shkrua në Solidity dhe është një smart contract e programuar 
dhe praktikisht kjo kontrat do të marë 20% të të gjithë monedave që do të minohen në përmjet hardware-ave, sepse nëse nuk e dini, ka listë të kojnë mund të minohet me mining rigët tona, në qëfse, në qëfse ke një usë që të bëni, dhe praktikisht këto 20% të reward-e që do të do gjenerohen nga mining, do meren nga kjo kontrat. Dhe këto 20% të këtyre monedave do shpëndahen në mënyrë të barabart në, në, proporcion të, në proporcion të gjitha tyre që të sasisë monedhës që keni në gjitha, në, në gjitha të wallet të cilët do bëjnë cold staking monedhët e tyre ose le themi do i blokojnë monedhët e tyre për një afat të caktuar këtu kemi edhe se sa mund fitojmë uh, duke bërë cold staking me kalis të coin për shëmbull uh, 50% të, nëse do depozitojmë 50% të gjithë moneza, monedave që prodhohen dhe nëse ju të zëm keni 10.000 moneda kalis të coin mua i në parë do meni 1430 moneda që janë 14% e 10.000 monedave që në vler dolar shpo t'i përkëthejmë për momentin janë të shohim janë 20 dolar në muaj, që nuk jam, nuk jam pak duke logaritur që ne nuk bëjmë, asë gjë vetëm thjeshti mbajmë këto moneda në walletin tonë. Dhe kjo është vetëm me 10.000 moneda, duke qenë se vlera është shumë e ullet, do më thonë imaginoni si kur të keni më shumë moneda, normalisht që do meni më shumë, do meni më shumë përqindje dhe më shumë vlerë dolar, por duke qënë se këto monedat do blokohen për cigurua networkun, atëherë me ndohe që edhe qmimi i ka listë të kojnë të rritet, kështu që rewardi mund tjetë edhe më i lartë se kaq. Dhe si që shikoni, muajnë e parë do meni 14%, muajnë e 2, 13, 18, 13, më varet do me thënë, Mbare do me thënë nëse ju do i rifusni të gjithë moneda që meni reward ose jo. Kështu që keni koj edhe nën dit për t'i vën mining rritë të tuaja që të minoni ka listë të kojnë nëse dëshironi, ose për më thjeshtë mund të shkoni thjeshtë dhe të blini ka listë të kojnë me bitcoin ose me ndo një monet tjetër nëse ofrojet nga ndo një exchange, Kështu që mund përfitoni nga, nga kjo gjë, pse jo tuk e qënë se jeta e majnerave të ta shumë është bërë shumë e vështirë dhe kjo është një mënyrë shumë e letë uh, për të fituar moneda gjdo muaj pa bërë asë gjë vetëm thjesht duke i mbajtur monedat në portofolin tonë. Pas taj në shfar dole momenti normalisht mund vendosi që të shqisni në, nëse arini të kap një momenti në favoshëm do me thonë kur të shmimi të rritet. Dhe këshu do me thënë, këto ishin lajmet, nga bakti fatkesisht nuk kemi si të përfitojmë, por nëse do ndodhë ajo që farë pretendohet me baktin, atëherë ajo që farë mund të bëjmë është që të blejmë një sasi monedash, sepse unë i konsiderojë që mi me godjatë mira këto që janë për momentin, dhe nëse kjo e bakti do, do realizohet ashtu si që mendohet, kjo do si edhe një rritit të shmini, shu që mund kemi një rritit të fitimi nëse blejmë moneda në këto momente, Pa tjetër që mund përfitoni edhe nga Bitcoin Cash-i, qoftë me trading, qoftë duke i mbajtur në portofol, nëse, nëse do ndodh një chain split normalisht, dhe pa tjetër që mund përfitojmë edhe nga listë të kojnë, nëse nuk keni, mund t'i minoni me mining rigët e tua nëse keni mining rigët, ose thjesht mund t'i blini dhe t'i mbani në një wallet, dhe pas taj më datë që i bi më datë një më djetë, jo, dy më djetë, Më da 12 do shojmë dhe mënyrën se si do jemi në gjendje që t'i bëjmë cold staking moneda 